I long for 
God is arranging us, positioning us in the Spirit. Marami po siyang ipinapaliwanag sa ating pong kapanahunan ngayon para hindi po tayo malito. Para mawala po yung panggugulo ng kaaway na tayo po ay i-confuse. Tandaan po ninyo when we were, nung tayo po ay nagkasala at nahiwalay kay Lord, we lost our ability to rule. Nung tayo po ay nakontaminate ng kasalanan, we lost our ability to have dominion. Tandaan po ninyo yung Genesis 1.26. Sabi ng Panginoon, let us make man in our image and let them have dominion. Kung titignan po ninyo yung Genesis 1.26, ang nakalagay po dyan, dalawa ang nasa isip ng Panginoon patungkol sa atin. Ang una, sabi niya, let us make man in our character. Character po, yung likeness. Let them, let them share our likeness. Okay? Ang pangalawa, sabi niya, let them rule. Pansin niyo yung word. Ang, ang isip ng Panginoon, dalawa. Character, tsaka rulership. Hindi nagbabago ang pag-iisip ni Lord patungkol sa kanyang intention. Bakit kanya nilikha? So pag tinitignan ka ni Lord, He see you as a ruler. Tinitignan niya, ikaw ay isang ruler. Now, pansinin po ninyo yung irurul ninyo. You rule over the fish. Ano makukuha mo sa fish? Bakit kailangan mong irul yung fish? Ano ba makukuha natin sa fish? May fish oil. Ano makukuha mo sa fish? Ang daming fish. May sugba. May kinilaw. Ano makukuha mo sa fish? Di ba? So, ibig sabihin, in every day of your life, apektado ka ng fish. Dahil ang fish ay isang maaring uri ng pagkain. Sa ibang bansa, yung fish parang parang decorate, decorative sa isang aquarium. Yung isang fish na para siyang merong ibang design, nabibili ng ilang hundreds of thousand. So, bakit sinasabing rule over the fish of the sea? Ang sinihin ninyo yan? Kasi rito mahilig sa, sa tinolang isda. Okay? Ilang porsyento ng manging isda na binubuhay ng fish? Ilang manging isda na apektado ang pamilya, ang kanilang buhay, dahil sa pangingisda. So, ibig sabihin, yung fish na yan ay maraming binubuhay na pamilya sa buong mundo. Correct? So, you could just imagine, apektado ang tao ng fish. Ngayon, pumunta tayo doon saan? Sa birds of the air. Ang manok, ang chicken, is part ng family ng birds. Ano binibigay ng manok? Itlog. Sino rito araw-araw may itlog sa bahay? Ha? Si rito mayroong poultry ng itlog. Mayroong poultry na ng mga manok. Ha? Sino rito parating kumakain sa Jollibee? McDonald. So ibig sabihin, itong birds na ito, apektado pa rin yung part siya ng pagkain, apektado pa rin tayo. Pumunta tayo doon sa over the livestock. So, ano yung livestock? Kalabaw, karne, baka, ano pa? Mga baboy. Ano pa yung mga livestock? Ano pa? Kabayo. Di ba? Hello? Yung bag mo, saan gawa yan? Balat ng ano? Kalabaw, kabayo, balat ng ano? Baka, Buaya, balat ng snake, ano? Karnero, di ba? Sapatos mo, saan kuha yan? 
Yung belt mo, saan gawa yan? Balat ng livestock. Ano kinakain mo kapag ka magkakalderetang baka ka? Siyempre, baka. Kalderetang baka. So, ibig sabihin, pagdating doon sa overall the earth, ano yung nasa earth? Ginto, copper, silver, tanso. Saan gawa yung relo mo? Metal. Galing saan? Sa earth. Saan gawa yung mga electricity na yan? Galing sa earth. Saan galing yung, yung, yung ginto mo? Galing sa earth. Saan nagpapatayan yung tao ngayon? Sa mga ginto, sa mga pera, sa mga coin. Saan galing? All the earth. Ano pa? And over all the creatures that move along. Sabi niya, rule over the trees. Ano makukuha mo sa trees? Damit. Sa, sa balat ng baka, meron ka jacket. So, pag sinabi ng Panginoon, and move all along the ground. So, ibig sabihin kung i-analyze mo lahat yan, you rule over doon sa kinakain mo, sa dinadamit mo, sa medicine mo, sa lahat ng mga maintenance mo, galing yan sa puno yan, lahat ng suot mo, galing yan dito sa earth, lahat ng suot mong sapatos, galing yan, yung balat, galing yan sa, sa hayop, yung kinakain mo, galing sa isda, galing sa manok, galing sa karne. In short, 95% of your life ay binubuhay physically nung sinasabi ni Lord na dapat mong pamahalaan. Pero nakakalungkot, lahat ng iyan, dahilan, Lord, hindi kasi ako, wala kasi akong fish, pambili ng fish, pambili ng fish bowl, pambili ng manok, pambili ng baka, wala kasi ako noon, wala akong pera, wala lahat. So what happening, what you are saying, you allow all of these things to rule over you instead na you rule over them. Hmm. Isipin po ninyo. Yun yung mga bagay na nagkokos sa'yo ng tinatawag na pag-aalala. Nag-aalala ka ng mga kakainin mo, dadamitin mo, iinumin mo, isusuot mo, bahay mo. Isipin po ninyo ito. Saan mo? Saan galing itong kahoy? Sa puno. Saan galing yung semento? Sa earth. Saan galing yung plastic? Sa earth. Saan galing yung damit mo? Maraming pinang... Doon lang lahat yan ang galing. Sabi ni Lord, you rule over all of these things. Ang nakakalungkot, itong mga ito ang siyang nagdidikta sa atin ng buhay sa earth. Hindi si Lord. Kaya natanggal ang iyong tinatawag na dominion and rulership. Instead na nagro-rule ka over that, those things is ruling over you. Bakit inaya mo mag-rule ito sa'yo? Kasi nahiwalay ka at nawala yung image ni Lord sa'yo. You lost the image, you lost the presence, you lost your connection to heaven dahil nawala ang connection mo sa langit, hindi ka na, hindi ka na konektado sa langit, therefore, lahat ng yan, na instead na ikaw ang mag-rule over that, lahat ng ito ang nagdidikta sa'yo ngayon. At yan ang mga bagay na dinidefine ang buhay mo. Inalaw mo yung mga bagay na yan na i-define ang buhay mo. Hello? Ito naintindihan yung Genesis 1.26. Naintindihan po niya? Ilang tao ang namamatay taon-taon sa paubas? Ilang milyong tao ang namamatay dahil sa ubas? Ha? Huh? Oh, bakit? Ba't ubas? Kasi dyan ang galing ang alak. At pagka sila'y napainong ng marami, nalalaseng, tas magdadrive, patay. Sinong pumatay? Yung ubas. <laughs> na? Hello, saan yung crime ngayon? Bakit mo hinold up yung bangko? Anong kinuha mo? Pera. Pero yung pera na yon papel lang yon So, diniktahan ka ng papel. Diba? Bakit ka pumatay? Kasi gusto mong kunin yung lata. Gusto mong ikarnap yung kotse. Eh, lata lang yun. Kung titignan mo dyan sa original na inano ng Panginoon, yun yun. Kaso yun yung kumukubabaw sa'yo. Yun yung ano sa'yo. 
Cellphone. San galing yan? Sa metal. Galing sa earth, under the earth. Made of tanso, silver, kung ano-ano pa yung nandiyan. Ibig sabihin, almost 90% nandiyan. Yan yung nagpapagalaw ng buhay mo dito sa mundo. At ang sabi ni Lord, rule over the earth. At ang gusto niya, pagharian mo ito, hindi ito ang magahari sa iyo. At yun minsan ang ginagamit ng kaaway para ibigay sa iyo, sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo, matanggal lang ang worship mo. Matanggal lang ang connection mo kay Lord. Matanggal lang ang relationship mo kay Lord. in kay Jesus Christ yan. He showed the splendor of the world and their glory and the kingdoms. Sabi niya, I will give you all of these things if you will bow down and worship me. Sipin po ninyo yan. Bakit ganong kainteresado si Satanas? Bis, gusto niyang ibigay ang buong mundo. Mawala lang ang worship mo. Bakit ka nag-aaral? Para makapagtrabaho. Ba't ka nagtatrabaho? Ang dulo ng trabaho mo, sweldo. Tama? Kung ang goal mo, makinig po kayo, kung ang goal mo ay pera lang at wala si Lord, huwag ka nang mag-aral. Merong shortcut para makuha mo ang buong mundo. Kung ang goal mo ha, ay makuha mo ang buong mundo. Nag-reveal si Satanas kung paano niya ay bibigay sa yung buong mundo. Sambahin mo lang siya. Mini-reveal ang Bible, makukuha mo ang buong mundo, kaya lang wag mo sambahin si Lord. Sambahin mo siya. Ibibigay sa iyo ni Satanas. So hindi mo na kailangan mag-aral. Kung ang goal mo ay mga material things dito sa mundo na wala ang Diyos, napakadaling makuha nun. Ibinibigay ni Satanas yan. Sabi mo sa inyong katabi, ano ba goal mo? Hmm? Ano goal mo? Di ba? Maaring sinasabi mo, si Lord, ang, si Lord ang goal ko, lalalim ako kay Lord. Pero bakit ini-entertain mo yung makapagpapalayo kayo sa'yo kay Lord? Di ba? Di ba? Nadaya na tayo pa ulit-ulit ng kapa. Merong bago ngayon, ripalit. <laughs> Hmm. Di ba? Eh, bago ngayon. Eh, paulit-ulit lang yung lokohan na yan. Hindi eh, pa ba tayo natututo ron? You start ruling over it. How? Nung nawala tayo kay Lord, ang ating kasalanan ng dahilan, bakit tayo na-separate kay Lord? Is it right? Dahil nahiwalay tayo kay Lord, hindi natin alam kung ano tayo at kung sino tayo at ano ang kamukha natin at ano ang tating pangsyon sa earth. Instead na tayo ay nagahari, pinagaharian tayo ng lahat ng yan. Kaya walang katapusan yung pag-iimbento ng mga scientists ng iba't ibang gadget, tayo naman bili ng bili ng bili ng bili ng kanilang mga iniimbento. Walang katapusan bili ng damit, walang katapusan bili ng pagkain, walang katapusan bili ng relo, walang katapusan bili ng laptop, walang katapusan bili ng sasakyan. Paulit-ulit lang yan. Hindi mo napapansin, yung binibili mo, start ruling you. Ang tanong, masaya ka ba nung nabili mo talaga yun? Maaring yung unang isang linggo, ang saya-saya mo dahil niregaluhan ka ng iPhone. Kung alagaan mo yung iPhone mo, ayaw mo, lag- ayaw mo madapuan ng lamok. <laughs> after, after, one, after one week, hindi ka na masaya. Kasi hindi dinisay ng Diyos ang ganap mong kalaliman ng kaligayahan mo sa mga materials na ito. Dinisay ng Diyos ang kaibuturan ng iyong pagkatao which is your soul and spirit na magiging masaya lamang kapag ka ito ay na kay Lord. Tignan po ninyo yung sinabi. Merong mga, meron silang mga habitat. Ang sinabi niya, fish. Pag binabanggit yung fish, Sinabi niya ba, air, fish of the air? Balikta, di ba? Fish of the sea. Ibig sabihin, effective lang ang, ang fish kung nandun siya sa kanyang habitat. Hindi siya mapapagod doon, lalaki siya sa kalalangoy. Wala kang fish na magsasabing pagod na ako sa kalalangoy. Natural lang sa kanya ang buhay, part ng life niya yon. Ganon din naman yung birds. Wala kang makikita ibon na nagsisisi bakit siya lumilipag. 
Hello? Pansin niyo, lahat sila, pag binabanggit ni Lord yon, binabanggit din kung saan dapat sila nagahabit, iniinha, nagaiinhabit. Birds of the air, fish of the sea. Pansin niyo niyo, pagdating sa livestock, pansin niyo, gumagapang everything that creep on the earth. Saan sila gumagapang? Sa earth. So makikita mo na effective sila doon sa kanika nilang habitation. Ngayon ng tao, saan ka effective? Saan ka ba dapat nakalukluk? Saan ka dapat nakadwell? Para maging effective ang buhay mo at hindi ka mapagod na mabuhay sa earth. Ang isda, hindi napapagod. Hindi napapagod. Bakit? Kasi tama yung kanyang habitation na kinalalagyan. Ang tao, bakit nag invite si Lord ng rest? Bakit siya nag invite ng kapahingahan sa'yo? Kasi nakita ka niya, pagod. Bakit ka pagod? Kasi wala ka sa yung habitation. Natanggal ka sa yung habitation. Ano yung habitation mo? You supposed to be on your throne. Because you are a ruler. You are a king. Let them have dominion. Kaya ano nangyari nung namatay si Jesus para sa'yo? Ang sabi ng Bible, when He died, we died. When He was raised from the dead, we also were raised from the dead and seated at the right hand of God. Binalik yung ating trono. Nag-iba yung identity mo. Binalik ni Lord ang pinakamataas ng posisyon. To rule and to reign. Kaso hindi mo yun naintindihan. Bakit siya namatay para sa iyo? Para matupad ang kanyang iniisip sa iyo at mangyari uli ang kanyang original intention that you will begin to take dominion. Kaso, hindi mo nakita yun. Ipinakita ni Jesus Christ yung dominion na yun. He begin to have dominion. He begin to command the storm. He begin to move and walk above the water. He begin to command the provision sa mouth ng fish. He begin to multiply the bread. That is what? Dominion. At gusto ng Panginoon, makabalik ka sa ganun. Ganun dapat ang iyong standard na mamuhay sa earth. But we are living below that standard. Why? Kasi ang laging nasa utak lang natin, pag naglingkod ako kay Lord, Yayaman ako. Puro, puro yaman lang, hindi yung karakter. Kaya, nadidisqualify kang mag -rule. Instead na mapamahalaan mo ang mundong ito, matalo mo ang mundong ito, hindi mo matalo-talo. Kasi, mali ang iyong pananaw sa pananaw ni Lord. Ang pananaw ni Lord sa'yo, madevelop ang iyong karakter, maibalik ang iyong position of authority dito sa earth. Kaya siya namatay para sa'yo, para ibalik sa'yo ang rulership. Hmm? Sa mga makikita yan? Makikita mo yan sa Romans 5.17 sa Amplified Version. Tignan natin yung Romans chapter 5, verse 17. Ano ang dahilan? Ba't siya namatay para sa'yo? Hindi siya namatay para sa'yo para lang maglaro ka. Para lamang ikaw ay ma mamulubi. Hindi siya namatay para sa'yo para lumakad ka sa, sa pagkatalo ng buhay na ito. Kaya siya namatay sa'yo kasi gusto niya lumakad ka with authority, lumakad ka with victory while living on this earth. Ang sabi niyan sa Amplified, For if by trespass of one man, that reign. Ano raw yung nag-rule? Ano raw yung nag-hari? Separation or death. Pag sinabing death means separation. For it because of one man's trespass or lapse or offense. Ano sinabi? Mula kay Adan hanggang sa panahon ni John the Baptist. Ano raw ang naghari? Death. Pag sinabing death, it is all kinds of miseries of men. Lahat ng miserableng buhay na nag-uugat sa kasalanan. Lahat ng klase ng soro na nag-uugat saan? Sa kasalanan. Naghari yun. That reign through that one, si Leon, si Adam, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, 
and the free gift of righteousness, putting them into right standing with himself. They reign as king in life through one man, Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. Pansinin po ninyo. Sabi yun sinabi, we will reign in this life as a king. Sa King James, New King James Version, ang nakalagay, we will reign in this life through that one man. Kasi yung isang man na yun, nagkasala. Pero yung isang man, the second man, the last Adam, hindi nagkasala. Kaya ipinakita ng huling Adan, makinig ko kayo, ipinakita ng huling Adan, sino yon Si Jesus Christ. Kung paano mamuhay at paano mag at paano mag-take dominion sa earth. Hindi siya tinalo ng bagyo. Inutusan niya yung bagyo na manahimik. Pati puno, sumusunod sa kanya. Sabi niya, wala nang kakain ng bunga mo. Natuyo, kinabukasan. Ibig sabihin, nakikita mo sa kanya yung pagiging hari sa mundo. Na kung saan, bakit kanya pinasusunod? Follow me. Bakit? Sapagkat ako ang pattern ng buhay mo. Ako ang blueprint ng buhay mo. That's why when he said to Peter, who the people say I am, sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Ang sabi ng Panginoon, blessed are you, Peter. Simon Barjona, blessed are you. Bakit? Because ni-reveal ng Ama kung sino ako. Mula dito sa revelation kung sino ako, I will build my church. I will build your life. And the gates of hell shall not prevail against you. <laughs> Hindi mananaig ang kaaway sa disenyo ko. Kailanman hanggang krus, hindi na naig ang kaaway. Hindi natalo si Jesus Christ hanggang krus. That is the kind of blueprint of your life that you and I can never be defeated when you are built by the design of the life of Christ. Kaya nung namatay si Jesus, nag-iba ang identity mo. We now become the righteousness of God in Christ Jesus. Nag-iba ang identity mo. Hindi ka na anak ng Jabyo. Hindi ka na anak ng kaaway. Hindi ka na anak, you're no longer sons of the devil. You become the child of God. Nag-iba na ang identity mo. That's the reason why, sabi ng Panginoon, nire-reveal niya ito sa'yo. Kaya kapag ka lumago si Kristo sa'yo, mauulit lang ang tagumpay ng Panginoon sa buhay mo. Mauulit lang muli kapag na-develop ang karakter ni Kristo, you begin to understand your own authority na ibinigay ng Panginoon, na binayaran ng Panginoon. You begin to understand the power that God has given you, the authority that He has given you, yung access mo sa trono na ikaw ay nakaupo sa heavenly places kasama ni Kristo. Yung iba, hindi masaya dun sa ganong klase kasi medyo nalalaliman sila sa ganong klaseng revelation. Ha? Ako? Nakaupo kay Kristo? Pansinin po ninyo ha. Kung ikaw ay konektado sa barangay captain, maraming mga tao, ang connection lang nila, barangay captain ang lakas ng loob. Ang tatapang nila. Barangay captain lang ang connection nila. Ngayon, habang lumalalim yung connection mo, naging senator yung connection mo, naging vice mayor yung connection mo, lalo kang tumatapang kasi tumataas yung ranggo. Eh, how much more? Bakit yung iba? Ah, tumapang nung nakonek kay, Bit, kay Duterte. Kasi pinakamataas na office. Ang tapang-tapang niya, ang touchable siya. Duterte lang yun. How much more kung ikaw ay konektado sa gumuha ng langit at lupa? You are seated with Him in the heavenly places. Kaya lang, hindi mo magamit-gamit yung authority mo sapagkat hindi reality ito sa'yo. Bakit hindi nagiging reality ito sa'yo? Hindi mo ma-i-apply. Hindi mo magamit kasi hindi na-reveal sa'yo na ito pala ay available para sa'yo. Kaya lang, hindi ito na-reveal kaya hindi mo nagagamit. Ngayon, sinasabi ng Panginoon sa'yo, ginigising ko ang church ko ngayon. I am awakening my church to their true identity. I am awakening my church to their true authority. I am awakening my church to the power that I have given unto them. Alam niyo ba kung bakit sinabi ng Panginoon, anuman ang iyong pahintulot sa lupa, pahihintulot sa langit. Anuman ang iyong, anuman ang iyong ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. 
Anong klaseng authority binigay sa iyo ng Diyos? Kaya lang, hindi natin magamit-gamit sapagkat masyado pang mababaw ang iyong revelation dito. Hmm. Hello? Pero kung ito ay totoong-totoo sa iyo, hindi pwedeng hindi mo ito gamitin. Bakit? Kasi na-reveal sa iyo. Kaya ina-awaken tayo ng Panginoon na gamitin mo to. Kailan mo gagamitin yan? Sabi ng Panginoon, in my name you will cast out devil. You will raise the dead. You will speak with new tongues. You will heal the sick. Kailan mo gagamitin yan? Pag nasa langit ka na, hindi mo na magagamit sa langit. Yung papagaling na may sakit. Bakit? Walang sakit sa langit. Magpapalayas ka ng demonyo sa langit. Hindi, walang demonyo sa langit. Bubuhay ka ng patay sa langit. Hindi, buhay lahat ang tao sa langit. So saan mo gagamitin yung pagbuhay ng patay, pag cast out ng demonyo, pagpapagaling sa mesin, mga bulag, dito sa earth, ba't hindi mo ginagamit? Diba? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi naging revelation sa'yo. Yung kanyang apprentice, di ba? pinahayo niya yung labindalawa, and then pinahayo pa yung 70. Pagbalik, nagre-report sila, Lord, lumalayas yung demonyo sa pangalan mo kapag pinapalayas namin. Na-experience nila sa reality yung authority na yun nung sila'y nag-apprentice. Ba't hindi mo ginagamit? Ba't hindi mo ine-exercise? Kasi, hindi ka pa lumalalim sa revelation. Imagine mo yun. Ibinigay pala sa iyo yung authority na yun. Hindi mo nagamit. Kailan mo gagamitin? Sabi mo sa iyo katabi, gamitin mo na. You rule. Sabi ng Panginoon, you rule. Let's go. Balik tayo dun sa ating slide. So, makikita natin dito bakit why the heaven is revealed. The heaven is revealed inside of you. Maranasan mo ang langit so that we can build and manifest it in the earth. Hello? Tandaan mo, ang buong pagkatao mo, hindi ka lang gawa sa putik. Merong part sa loob mo na galing sa langit. At yung nanggaling sa langit na yon is the birth of God. When God begin to breathe that in the nostril of Adam, it entered into that clay and that clay became a living soul. So therefore, man is a product of heaven and earth. Nung nilagay niya sa earth yung tao, hindi lang yung katawan, yung katawan niya lang ang nasa earth, but his spirit is connected to heaven. Habang siya ay nandun sa earth at hindi nagkakasala, walang separation ang heaven and earth through man. Heaven and earth is one. Ang langit at lupa ay iisa lang. Walang separation sapagkat walang kasalanan. Pero nung nagkasala, men were separated from God. So what happened? Nadiscover niya na siya ay nakahubad. Bumagsak lang siya sa physical life. Pero ang spiritual life, wala na. Kapag ka ikaw ay nasa spiritual life, itong katawang ito, kahit walang damit yan, walang masama, sapagkat ito ay tahanan lamang, itong bahay, bahay lang yan. So imagine mo ito, itong bahay na ito, tapos yung damit mo, parang pintura lang. Pero ang tunay na bahay ng kaluluwa mo, itong katawan. Kaya kung merong yang saplot o wala, kung may saplot yan o wala, it doesn't matter sa isang kristyano na nandun sa realm ng spirit. Pero nung sila ay magkasala, nabuksan ang kanilang mga mata, na, na, na lock in sila sa flesh, at na-realize nila, masaba nakahubad. Ano ang ebidensya na sila ay na-cut off sa Panginoon? Nakita nila yung sarili nila, hubad na. Kaya't nung sinabi ng Panginoon, hinahanap niya ang tao, tao nasan ka, where are you? Nagtatago po kami. Bakit ka nagtatago? Nahihiya po kami. Bakit ka nahihiya? Kami, kasi kami ay hubad. Paano mo nasabing hubad ka? Kumain ka ba? Nung prutas ng knowledge of good and evil na pinagbawal ko? 
instead na humingi siya ng tawad, tinuro yung babae. Yung babae, kinausap ni Lord. Totoo ba to Eva? Hindi. Kinausap, tinuro yung ahas. So, turuan lang ng turuan. Walang repentance, walang pag-amin. So, ano nangyari? Yun yung last, yun yung, yung unang Adan. Yung unang Adan na nagkasala, he lost the authority, he lost his portfolio, he lost his position as king on earth, he lost his representation of kingdom of God, he lost to become the light of the world until the world become darkness sapagkat hindi na konektado sa langit ang kanyang espiritu. Kaya mula kay Adan hanggang kay John the Baptist, sumama na ang tao, ginunaw ang unang mundo, panahon nila, panahon nila, uh, 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 nila, nila Noah, hanggang sa makikita mo, corrupt na yung nature, yung sinful nature ng tao, ang dumadalis sa kanya. Hanggang piniimpluensyahan na rin siya kasama ng mga demonyo, pinagpepiestahan ang buhay ng tao na hindi nakakakilala kay Lord. Until the last Adam dumating sa pinakamadilim na bahagi ng mundo. Jesus Christ came as a light of the world hanggang sa sinasabi niya, ang sino mang lumakad kasama ko, hindi nalalakad sa dilim. Kung hindi babaha ng liwanag sa kanyang buhay. Hallelujah! I am the light of the world. And sabi ng Panginoon, at yung lumalakad na kasama ko, hindi na makiistambol sa dilim. At ang sabi niya, sino mang maniniwala at mananampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya huhukuman, siya ay nag-crossover na sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay naniniwala at nananampalataya kay Kristo, no, kahit ikaw ay mamatay, muli kang mabubuhay, sabi ng Panginoon. At yung nabubuhay at nananampalataya, kailanman ay hindi na mahihiwalay o mamamatay. So makikita po natin, nag-iba na ang status mo. Ikaw ay naborn again na. Ikaw ay anak na ng Diyos. Naibalik na sa iyo yung authority dahil binayaran ka ng napakataas na buhay ng anak ng Diyos. Kaya't nung ikaw ay nabuhay na maguli, nabuhay si Lord at umakyat sa langit, kasama kang umakyat sa langit. Nung siya ay maupo sa kanan ng anak ng, ng, ng kanan trono ng Diyos, kasama kang umupo kasama ni Kristo. Your authority, your authority is restored. Kaya ang sabi niya, gamitin mo ang aking pangalan. In my name, every knee in heaven, every, every knee in earth, and under the earth will bow down in His name. Every knee shall bow, every tongue confess. That authority was given unto you. In His name, hallelujah, you can ask anything in my name. I will do it. Sabi ni Lord, all authority in heaven and in earth was given unto me. Now I'm giving it to you. I'm bringing it back to you. I am delegating that power and authority to you. Ito yung identity mo. Kaso, niluloko ka ng kaaway, tinatakpan niya itong katotohanan na ito para hindi mo mapaniwalaan at hindi mo ma-apply ang authority mo. That's why you need what? Revelation. Why the heaven is revealed? so that you can build heaven on earth. So that you could manifest heaven on earth. Kaya si Jesus Christ ay naging pintuan ng Diyos Ama dito sa earth. He became the gateway of heaven on earth once again. Nagkaroon uli ng pintuan ang langit sa earth nung dumating si Jesus. Kaya umaagos ang produkto ng langit, yung healings, yung signs, yung peace, yung joy, dumadaloy lang doon sa pintuan na yon. Sino yung pintuan na yon? Si Jesus, sabi niya, I am the door. Ako pintuan Ang pumasok sa akin, makakasumpong siya ng green pasture. Pag pumasok siya sa akin, maiintindihan niya yung ama. Pag na ng palataya, nakita mo si Kristo. Sabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa ama. Bakit? Ako ay nasa ama at ang ama ay nasa akin. Are you here? So makikita po ninyo, napaka-importante na makuha mo ang revelation. Pag hindi na-reveal sa'yo kung ano ka na, sino ka na, kung paano ka binayaran ng Panginoon, paano kang lalakad sa authority na binayaran niya ng kanyang kamatayan. Merong binayaran sa'yo si Lord, ba't hindi mo gamitin? Meron kang access sa trono. Ba't di mo gamitin? May connection ka sa gumawa ng langit at lupa. Ba't di mo gamitin? Hello? 
So, makikita po natin, nasaan si John nung siya ay nireveal? Nung nakikipag-usap na siya? Pansinin po ninyo yung Revelation chapter 1 verse 10. Yun ang dahilan kung bakit tayo minsan nagbe-breakthrough sa worship. Bakit tayo nagbe-breakthrough sa prayer? Bakit tayo nag intercede Bakit tayo nagkasama-sama ng ganito? Para ano? Magsayang ng oras? Hindi. Para matutuon na natin ang kaparaanan ng banal na Espiritu. Pansinin po ninyo sa verse 10. Sabi niya, nasan si John? Nandun siya sa island of Patmos physically. Pero nung siya ay tinawag at kinonek, naka-breakthrough siya, ano sinabi niya? I was in the Spirit. Ibig sabihin nun, maaring nasa katawan ka, pero ang Espiritu mo konektado doon sa mundo ng langit. Sa mundo ng kingdom. Hello? Praise God, sino ito nakakasabay? Nakakasabay ba kayo? Okay. So, sabi rito, I was on the Lord's day and I heard behind me a loud voice of as a trumpet. Sino yung tumatawag sa kanya sa trumpet na yon? Sa verse 11, makikita nyo, si Jesus Christ. Ano sinabi doon? nag siya sa verse 11. Yung sumunod na verse, sabi niya, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. What you see, write in a book, send it to the seven churches which are in Asia, to Ephesus, to Esmirna, to Pergamos, to Chatiria, to Sardis, to Philadelphia, and Laodicea. So, sino yung tumatawag sa kanya? Ang boses na tumatawag sa kanya, describe ni Paul, it's like a trumpet. Pero sino yung nagpakilala na yun na boses like a trumpet? Sabi niya, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. So, ano yung book of Revelation? It's the re book of re Revelation. The book of Revelation is the revelation of Jesus Christ. It is the revelation ni reveal ng book of revelation how Jesus execute every kind of will in the realm of the spirit na merong epekto sa earth. Hello? So anong ni reveal ng Panginoon sa chapter 2 and chapter 3? Ni reveal ng Panginoon kung ano condition ng kanyang church. Amen. Pagdating doon sa chapter 4, hallelujah, punta tayo doon sa ating slide. Pagdating sa chapter 4, sabi niya, after this, ano yun? After na ipinakita sa akin sa realm ng spirit ang condition ng mga churches, anong sabi niya? I look and there before me was a door standing in heaven. Biri mo, nasa heaven na siya, nasa spirit na siya. May panibagong level na naman ng heaven na tumatawag sa kanya. Hello? Akala kasi natin yung heaven, pag napunta tayo, kita na natin lahat. Hindi, dito kita, oh, pansin niyo may panibagong level ng heaven. After this, I there formed for me a door standing in heaven. Ano sinabi? And a voice I had first heard speaking to me like a trumpet. Napakalakas. At ang sabi ng voice, come up here. Pumunta ka pa rito sa mas med medyo mataas, sa next level. Sa next level ng heaven, sa next dimension ng heaven, sabi niya, come up here. Bakit? Kasi yung nakita mo sa isang realm, hindi pa yan yun. May ipapakita ako sa iyo sa mas mataas na realm. Kailang pumunta ka dito sa level na ito. Kaya sabi niya, come up here and I will show you what must take place after this. Everybody say, what must take place? It must take place. It must take place. In my life. Kailangan mag-take place daw ito. Mag-take place ito sa buhay natin. Ano sinabi niya? And at once, I was in the Spirit. And there before me was what? A throne in heaven with someone sitting on it. Bakit hindi directly na sinabi si Jesus Christ ang nakaupo? Kasi yung salitang someone is generic. Di ba yun naisip yun? Nakita ni John, someone is sitting on it. Bakit directly hindi na sinabi si Jesus Christ? Talaga naman si Jesus Christ na nakaupo doon. Pero bakit ang ginamit someone? Na makinig ko kayo, nung ipinakita ng Panginoon yung chapter 2, chapter 3, He is discussing about the church. Pagdating doon sa next level, Ang dinidiscuss, yung trono. 
Bakit diniskas yung trono? That someone sitting on it. Na kailangang mag place. <laughs> Hallelujah. Andiyan na ba kayo? Kung titignan niyo yung context, si Lord yung nakaupo doon dapat eh. Si Lord. Pero ginamit niya yung someone. Hello? So, nire-reveal ng Panginoon kay John. May nakaupo dyan sa trono na yan. Na dapat ganito ang pangsyon niya. Na dapat ganito yung description niya. Kasamang nagahari ni Kristo. Kaya makikita natin dito. No? Anong nire-reveal doon? It was revealed what must take place. Ano yun? Nakita niya yung trono sa langit. Nakita niya yung worship ng mga angels. Singing, worthy is the Lamb. Nakita niya doon yung 24 elders bowing before the Lamb. Nakita niya yung seven lampstands, seven spirit of God. Nakita niya ngayon yung nangyayari sa loob ng trono. The flashes of lightnings and rumblings and peals of thunders. Ano yun? Yung flashes of lightnings. Ano yung rumblings? Ano yung peals of thunders? Ito yung mga dagundong na dumadating na mga prayer papunta sa trono ng Diyos. Na ang dating ng kanilang prayer ay parang kidlat, parang rumbling, parang peals of thunder na hindi pwedeng i ng trono. At habang tinatanggap ni Kristo, hallelujah, kasamang sumasamba ang mga anghel, ang mga 24 elders na nagkakaroon ng pagdiriwang doon sa langit, May four living creatures na sumasamba doon. The Lamb on the throne that was slain. Ipinakita kung ano ang langit, kung ano ang activity sa langit. Ano ang activity sa langit, major activity sa langit, ay ano? Worship. Pero bakit ang liit ng worship sa earth? Sa langit, lifestyle ang worship. Sa earth, ang worship is scheduled. tuwing Sunday lang. Hmm. Hello? So, nire-reveal yung heaven dito. Is it right? Ano pang nire-reveal dito? Ang inire-reveal doon, angels blowing the trumpet. Pag sinabing angels blowing the trumpet, pag sinabing angels, hindi lamang po yan basta angels. Ang salitang angels sa Greek is agelos. Ang ibig sabihin, messenger blowing the trumpet. Pag sinabing blowing the trumpet, you are releasing the word of God. The messenger is releasing the word of God. We are the angels, the ambassador, the messenger of God in our generation. Ano yung sinasabi niya rito? Nakita doon sa realm ng spirit yung tinutungtungan ng Lord, the sea of glass. Ano pa yung nakita sa heaven? The voice of prayer and intercession on the throne. Nakita ito kung paano pumapailang lang ng usok doon sa trono. Yung ating panalangin ay umaakyat doon sa langit. Nakita doon sa revelation the way the Lamb rule and execute judgment upon the earth in the heavenly realm. Ipinakita kung paano nagre-release si Jesus Christ ng execution ng kalooban ng Ama. Ibinubuhos yung lahat ng sumpa, lahat ng wrath ng Diyos. Sa realm ng spirit nag-start yun. Tapos merong epekto sa earth. Ano ibig sabihin nun? Kapag ka ikaw ay nagkaroon ng function, Doon sa realm ng spirit, you rule, we rule with Christ. Naaapektuhan natin ang earthly realm because of our execution ng decrees ng Panginoon. Lahat ng ating declaration na nando doon. Naintindihan ho ba ninyo? Kaya habang binabasa nyo ang book of Revelation, ang focus ninyo, Hindi po yung mga bumabagsak sa earth, hindi po yung mga sumpa, hindi po yung mga, mga, mga tribulation na epekto doon. Hindi lang yun yung dapat nyong makita. Ang dapat nyong makita, paano inexecute ng king of king, paano siya nag-operate sa realm ng spirit, na kung saan yung kanyang trono ay tayo rin ay nakasamang nakaupo doon. That's why we are seated together with him in the heavenly places. Upang ano, upang maapektuhan natin ang earth, 
upang ma-influence natin ang earth. How do we influence the earth? When we begin to sit on the throne and we begin to execute and declare in the realm of the Spirit as Christ seated at the right hand of the Father, we are seated with Christ in the heavenly spheres. Hallelujah. Praise God. Now, pansinin po ninyo. Anong nakita doon sa heaven? The voice of worship of multitude of angels. Crying what? Holy, holy, holy. Ano pa ang nirebuild doon? Nirebuild doon yung great tribulation dito sa earth. Paano nagkaroon ng great tribulation dito sa earth? Paano nangyari sa earth yon? Nagsimula yon sa heaven. Ibinuhos yung bow, the seven wrath of God. Sa heavenly realm. Nagsimula yon. Ipinapakita ng book of Revelation, it started there. It started in the spirit and it ended up, it manifested on the earth. Kaya ang sabi ng Panginoon, whatsoever you bind on earth, it should be bound in heaven. Whatsoever you lose on earth, it shall already lose in heaven. That's why when you gather as a church, you begin to convene as an assembly like a congressman and senate. You begin to pass the law. Naggumagawa tayo ng batas. We begin to make law. We begin to pass the decree of heaven. Whatsoever you bind on earth shall be bound on heaven. Whatsoever you declare lawful on earth will be declared lawful in heaven. That's why when we gather, hallelujah, we will not permit anything that is not lawful. We will not permit. We are the church. Of the living God. The church is the extension of heaven on earth. The church is the embassy of heaven on earth. That's why we have the authority. Two of you gather together in my name. Yes. Hallelujah. Sa Congress may quorum. Pag umabot ka ng 21, I think, or 19, may quorum na kayo. Pwede na kayong gumawa ng batas kahit absent yung iba. Pero sa divine convention, divine convening ng church, ang quorum is two or three gathered in my name. Pwede na silang gumawa ng batas. Pwede na silang mag-decree. Pwede na silang kumonekta sa boses ng Diyos. Kaya yung prayer is the most exciting thing. Kaya kapag nakaupo ka na sa Kanya, Doon tayo nananalo the moment we declare what He decree. Kaya pagdating doon sa Revelation chapter 12, verse 10, paano daw natin natalo ang kaaway? Dalawang bagay bago natin natalo ang kaaway. Revelation 12, verse 10, sabi niya, And they overcame Him. By what? By the blood of the Lamb. Pag sinabing blood, sabi ng Bible, Bible the life of a man, is in the blood. So, paano daw natin natalo ang kaaway? By the blood. Meaning to say, we defeated the devil by the life of Christ growing in you. Abrito. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their what? Testimony. Everybody say testimony. Everybody say testimony. Alam niyo yung salitang testimony? Yung salitang testimony is is a language of the throne. Na kapag ka merong inaakusa at merong isang nagte-testimony, yung nagte-testify na yon, it's either magbigay ng validation, it's either ikaw ay ma-acquit o ma-condemn dahil sa testimony ng isang witness. Hmm? Hello. Alam niyo kung paano kang nananalo? Kasi merong nakatayo sa right hand of the Father na nagte-testify. Sino yung nagwi-witness? Sino yung nagte-testify kapag nagpe-pray ka dito? Si Jesus nagte-testify at the right hand of the Father. Kapag ka merong kang hinihingi, sinasabi niya, Father, I testify, binayaran ko yan ng aking dugo. Yung sinasabi niya, Ama, qualified siyang tumanggap kasi tinanggap niya ako bilang Panginoon at tagapagligtas. Ama, ginagamit niya ang aking pangalan. Ang sabi ko, gamitin nilang aking pangalan. Right now, Ama, ibigay mo ang kanyang hinihingi. Somebody is testifying at the right hand of God. 
That's why when you connect in worship, you connect to Him. You are connected with the Spirit of God. And the Spirit of God is connected to the mind of Christ. And the mind of Christ overflow in your spirit. Hallelujah. When you begin to pray, you are flowing the desire. You are flowing the thoughts of God. You are flowing the decrees of God. Kaya pag nagpangsyong ka, merong nangyayari sa earth. It was declared in the spirit realm, something happened on earth. Kaya ipinakita ng book of Revelation, paano nag execute ng judgment si Lord. It started in heaven and the earth is affected. Ganun din tayo. Sabi doon, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of testimony. So ano yung testimony rito? Last verse, Revelation chapter 19 verse 10. Nung sinasamba na sa sobrang glory ng anghel, gustong sambahin ni John yung anghel sa tindi ng mga revelation na nakuha niya. Anong sabi ng anghel sa Revelation chapter 19 verse 10? And I fell at his feet to worship him. Sino yung anghel? Sabi ng anghel, he said to me, see that you do not do that. Why? Because I am your father. Fellow servant. Ha! Ah, servant lang pala yung mga anghel na katulong natin. Ibig sabihin, katulong natin, tinutulungan tayo ng mga anghel para ano? Para i-facilitate, tulungan tayo to keep us into the pathway of destiny. Yung anghel na ito. At sabi niya, and of your brethren who have the testimony of what? Jesus. Ano sinabi ni Lord? Sabi nung anghel, worship God. Kasi pagka nakabreak to ka sa worship, makakatap in ka doon sa prophetic. And the testimony of Jesus is what? The spirit of prophecy. So ibig sabihin, pagka konektado ka na sa worship, nakabreak to ka sa worship, ikaw rin ay kasamang kumukonekta sa isipan ng Diyos, sa kalaliman ng Diyos. That's why yung lumalabas sa yung prayer is a spirit of prophecy. It is a declaration. It is a prophetic. It's Jesus Christ flowing through you. The testimony of Christ. You overcame the devil by the blood of the Lamb and by the word of the spiritual prophetic utterances. This is how we function in the spirit. Kaya mapapansin mo, kapag naintindihan mo ito, magiging laman ka. Kasama ka sa orchestra ng prayer, ng intercession. Naiintindihan mo ang galaw. Naiintindihan mo, prayer is the utterance of the will of God on earth. What is prayer? Prayer is the utterance of His will, not your will. Ang panalangin, that's why when you pray, go to the Father, let your will be done. The reason why you overcome the enemy, hindi kasi yung will mo ang nasusunod. It's the will of the Father flowing through you in the spirit of prophecy. So ibig sabihin, once you're connected to heaven, God wants you to express heaven on earth. God wants you to demonstrate the heaven on earth that all of us will become the gateway of heaven on earth. Praise God. Naintindihan mo? So, naintindihan nyo? Kaya, the more na ikaw ay nagdi-decree concerning your life, concerning your church, what will happen? Nagkakaroon ng pagbabago sa earth realm. But it is being battled in the throne. Pinanalunan mo ito saan? Sa trono. Saan mo na panalunan? Sa trono. Kaya sabi ni Lord, come boldly to the throne of grace. Bukas, i-discuss ko in the first session, the throne room prayer. What is the throne room prayer? What is a prayer na nanggagaling sa trono na dapat po nating maintindihan? Na magkakaroon ng epekto sa ating buhay na hindi matatagal yung time, time na yung manifestation ng answer na yon, kasi nanggaling yon sa trono. Are you here? Na siguradong magmamanifest yun kung alam mong mag-operate doon. At yun ang gusto ni Lord na alam natin na mag-operate mula sa trono. Right now, I want you to lift your hands right now. You begin to pray right now. In the name of Jesus, right now. Hallelujah. Let's all stand right now in the presence of God. You begin to pray. 
Hallelujah. In the name of Jesus. That the revelation of the Spirit of God be upon you. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 That you begin to understand the heavenly realm. You begin to understand. Hallelujah. Begin to understand your position. You begin to understand who you are. You begin to understand your spiritual identity. You are the Christ, the Son of the living God. You are seated in the heavenly places. That the Lord will listen to your prayer. Hallelujah. In the name of Jesus, we come boldly to the throne of God. In the name of Jesus, by the blood of Jesus. We overcame the devil by the blood of the Lamb. And by the word of our declaration. In the name of Jesus. Oh, That's right. Breakthrough in worship. Worship. Worship will bring you to the prophetic anointing. Worship bring you to the thoughts of God. Yapatala, yapatala, badeleba. Bedelebe mando, ya, ya. Bandeleve, ya, 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 ya. Uraba, la 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 ba ko ba 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 do do ba ba. Heavenly, heavenly realm, heavenly realm, breakthrough. See ya la ya la, see ya la ya la. Let your voice be heard. Let your voice be heard. Oramando, tema, oramando. Eh, la 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 la. Holy, holy, are you Lord God? Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy, are you Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? Amen. Oh. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty you reign. You reign. You reign in our life. You reign in our body. Hallelujah. You reign in our service. Hallelujah. For the Lord God Almighty you reign. You reign in me now. You reign in our family. Hallelujah. Holy. Oh. Holy. Yes, oh God. Are you Lord God Almighty? Worthy. Worthy is the Lamb. Hallelujah. What is the Lamb? You are holy. Hallelujah. Holy. 
Yes, oh Lord, are you Lord God Almighty? Yeah. Word is the Lamb. Word is, word is the Lamb. Yes, you are holy. Oh God, holy, holy, are you Lord God? Almighty, worthy, worthy is the Lamb, worthy, worthy, worthy is the Lamb. Singing, you are holy. Woo! Rapa ba 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 ba. Sandar yala ba 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 ba. Are you Lord God? Oh my, I see. Yes. Word is the Lamb, oh God, word is the Lamb, Amen. Lift your hands to Him. I am waiting for my people to understand the royal anointing. I am waiting for my people to understand the regal anointing. That they will begin to understand their position with me on the throne. That they begin to understand the authority that I have given unto them. That you are seated with me in the heavenly places. And I am above all principality. I am above all power. I am above all rulers. And you are seated with me above all principalities. Above all authorities. Above all powers. By my spirit revealing to you, I am flowing my thoughts to you. I am flowing my desire to you. Begin to decree my word. Begin to decree my desire. Begin to declare my thoughts. In the name of Jesus, let us unite together. Father, in the name of Jesus right now, the glory, the anointing, we are declaring healing. Right now, we declare complete healing over Anna, over Karis. We declare healing. We prophesy victory in every family. We prophesy revival. We prophesy. We prophesy. Oh, oh. Hallelujah. Yes, 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 yes. Jesus. Jesus is shouting against that sickness. Jesus. Hallelujah. Oh. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Yes. 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 Oh. Oh. The throne. Oh. Hallelujah. Rabba, baba, baba. See ya, baba, baba, bo. Yeah. Where is the land? Where is the land? You are holy, holy, holy. Are you Lord God? Are you Lord God? Almighty. Yes. Where is the land? Oh, oh, where is the land? You are, you are holy, holy, holy. Jesus, are you Lord God Almighty? Where is the land? Word is the Lamb. Amen. This is the realm that I'm waiting for you to decree my word. This is the realm that you will launch out your prayer that I will answer. You will begin to launch out your prayer from my throne, from the seat of power, from the seat of authority. This is the time that you release my will upon your life, upon your body, upon your ministry. 
You are releasing it in the realm of glory. You are releasing it in the realm of faith. This is the realm of faith. Hallelujah. This is the realm when you speak, mountain moves. This is the realm when you speak, prayer are answered, says the Lord. Begin to open your mouth. You begin to decree the word of God. Begin to decree prayer right now. Right now. Yes, right now. I decree. Revival in the local churches. Revival in the body of Christ. In the name of Jesus. I thank you Lord for healing Anna, healing Caris in Jesus' name. Ah! Glory! Glory! Yes, oh God! Victory over your church! said amen i agree with you amen yes amen amen oh i agree Jesus in Christ. Ah, healing, deliverance, restoration, abundant life. Ah, receive the blessing of God. Ah, ah, hallelujah. Ah, amen. Hallelujah. Hallelujah. The anointing of that throne. The anointing of God's glory. The authority. The dominion. In the name of Jesus. I thank you for the atmosphere of heaven right now. I thank you for the angels bowing down before your throne. Hallelujah. Ah, the lamb that was slain. Amen. Ah, yes, yes, yes. Amen. Ah, Amen. Ah, Amen. Ah, hallelujah. Ah, ah, amen. Amen. Lift your hands to it and receive. Just receive. Just receive that. The reality of the authority of the throne. The dominion of his throne. Father, I thank you. I pray that you will begin to awaken your people. Right now, I want you to find a partner. You begin to strengthen and bless that person. Build that body. Build that brethren. 